Hey hello what's up guys my name is Prem and I have come with the second part of the 10 series. The video is by English Guru Academy Vashim. Today we are going to discuss the continuous tense. So let's get started. So the first tense is present continuous tense. Manjets चालू वर्तमान काळ वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालू आहे असे सांगताना या काळाचा वापर केला जातो या काळात मराठी वाक्याच्या शेवटी त आहे आहोत आहात हे शब्द येत असतात इंग्रजीमध्ये या काळात आधी सब्जेक्ट नंतर एम इज आर नंतर वबला आय एन जी नंतर ऑब्जेक्ट लिहितात उदाहरण तो धावत आहे ही इज रनिंग तो गाणे गात आहे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग मी फुटबॉल खेळत आहे आय एम प्लेईंग फुटबॉल नंतरचा टेन्स आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच चालू भूतकाळ या काळाचा वापर भूतकाळात एखादी विशिष्ट क्रिया एखाद्या विशिष्ट वेळेला चालू होती असे सांगताना केला जातो या काळात मराठी वाक्याच्या शेवटी त होता होती होते यापैकी अक्षरे येतात इंग्रजीमध्ये या काळाच्या वाक्यात आधी सब्जेक्ट नंतर वॉज वर्ड नंतर व्हबला आय एन जी व नंतर ऑब्जेक्ट लिहितात उदाहरण मी शाळेत जात होतो आय वॉज गोईंग टू स्कूल तो मुलगा रडत होता द बॉय वॉज क्राईम रवी पुस्तक वाचत होता रवी वॉज रीडिंग अ बुक आता शेवटचा टेन्स आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मराठीमध्ये याला चालू भविष्यकाळ म्हणतात भविष्यात एखादी क्रिया चालू असेल किंवा घडत असेल असे सांगण्यासाठी फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचा वापर केला जातो मराठी वाक्याच्या शेवटी त असेल असू असतील यापैकी शब्द येत असतात जे काळाची ओळख करून देत असतात इंग्रजीमध्ये वाक्य लिहिताना आपण आधी सब्जेक्ट नंतर विल किंवा शॉल त्याच्यानंतर बी नंतर व्हबला आय एन जी व त्यानंतर ऑब्जेक्ट लिहित असतो उदाहरण मी उद्या भाषण देत असेल आय शॅल बी गिव्हिंग अ स्पीच टुमॅरो तो गिटार वाजवत असेल ही विल बी प्लेईंग द गिटार so guys this was the second part of the tense series if you have not watched the first part please watch it soon i will come back with the part 3 in which we will learn the perfect tense thank you for watching friends please like this video comment below and share with your friends have a nice time